இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் குமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறை சார்ந்த பல வல்லுநர்கள்லாம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியை வந்து சிறப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு முக்கியமான மருத்துவ நிபுணர் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு தமிழ் படங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப தீவிரமான உச்சக்கட்டமான நோய் அப்படின்னா கேன்சர் அப்படிங்கிறது தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி வேறு சில படங்களில் வந்து கேன்சர் ஒரு பக்கம்னா இன்னொரு பக்கம் பிரெயின் டியூமர் ஸோ பிரெயின் டியூமரும் வந்து ரொம்ப தீவிரமான நோய் ரொம்ப ஒருத்தான முக்கியமானவர்கள்ரம் <laughs> ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு நியூரோ சர்ஜனாக இருக்கீங்க இந்த நியூரோ சர்ஜரியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அடங்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு நியூரோ சர்ஜனோட ரோல் என்ன அவர் என்னென்ன மாதிரியான அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் வந்து செய்வாங்க அதாவது நம்ம மூளை நரம்பியல் மண்டலத்தில் பல வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அந்த பிரச்சனைகளில் ஒரு சிலதை வந்து நம்ம மெடிசின்ஸ் கொடுத்தே சரி பண்ண முடியும் பட் ஒரு சில வியாதிகளை வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதாவது அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தான் சரி பண்ண முடியும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூளைக்கு வெளியே மூளையில் உள்ள கவரிங்கில் வர டியூமரோ மூளைக்குள்ளே வரக்கூடிய டியூமரோ அதெல்லாம் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் சரி பண்ணணும் அதே மாதிரி மூளையில் ரத்த குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ இல்லை அதில் ஒரு வீக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலோ அதை வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் சரி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை பண்ணி சரி பண்ணக்கூடிய வியாதிகளை மூளை நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான நாங்கள் வந்து மேற்கொள்கிறோம் ஓகே டாக்டர் இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து ஒரு சவுத் ஆப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டர் ஃபாஃப் டுப்ளிசிஸ் அப்படின்றவருக்கு வந்து ஃபீல்டில் வந்து ஒரு சின்ன வந்து ஒரு கன்கஷன் நடந்தது அதில் வந்து அவர் வந்து நினைவுகளை வந்து இழந்துட்டாரு அப்படின்லாம் வந்து செய்திகளை வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த நினைவை வந்து இந்த மெமரி லாஸ் இந்த நினைவுகளை இழக்கிறது இதற்கான ஒரு தீர்வு என்ன டாக்டர் அதாவது இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அடிபடாமல் தடுக்கிறது தான் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு சினாரியோ எடுத்து தான் அவங்க ஒரு படம் ஆக்கியிருக்காங்க அதாவது மூளையில் வந்து கன்கஷன் அப்படின்னா மூளை வந்து கலங்குற மாதிரி அடிபடுறது அந்த கலங்குற மாதிரி அடிபடுறதுனால ஒரு டெம்பரரியாக வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷட் அவுன் ஆயிரும் அப்புறம் ஸ்லோலி ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் வில் ஸ்டார்ட் ப்ராசஸிங் அகேன் இதில் வந்து மெயினாக கன்கஷனில் ஃபர்தர் கன்கஷன்ஸ் ஆகாமல் தடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரோப்பியன் சாக்கர் பிளேயர்ஸ் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து கன்கஷன் இஸ் அ வெரி காமன் திங் அவங்க பாலை ஹெட் பண்ணும் போது கொலிஷன் அப்போல்லாம் வந்து கன்கஷன் நடக்கும் அதில் வந்து கன்கஷன் செகண்ட் கன்கஷன் வந்ததுன்னா தே லவ் டு மிஸ் த ஹோல் சீசன் அவங்க திரும்ப விளையாட முடியாது அதுக்கு தீர்வு வந்து திரும்ப அதே மாதிரி அடிபடாமல் நம்ம தடுத்துக்கணும் டாக்டர் அதே மாதிரி பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைன் அது ஒரு அழகான காம்போ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ மூளைக்கும் இந்த தண்டு வளத்துக்குமான ஒரு உறவை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் இது கடிப்பட்டால் அதில் ப்ராப்ளம் வரும் அது கடிப்பட்டால் இதில் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு அது முக்கியமானது அதாவது நம்ம நரம்பு மண்டலத்தில் எடுத்துட்டோன்னா மூளையும் தண்டு உடம்பும் வேறு வேறு பகுதிகள் கிடையாது இப்போ மூளை வந்து மெயின் பாக்ஸ் அப்படின்னா தண்டு உடம்பு வந்து ஜஸ்ட் கண்டக்டிங் வயர்ஸ் இப்போ நம்ம மூளையில் இருக்க ப்ராசஸ் வந்து இப்போ என் கை மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா மூளை சிக்னல் கொடுத்ததுன்னா அது அந்த தண்டு படத்து வழியாக கழுத்து பகுதியில் வந்து அந்த நரம்புகளுக்கு வந்து தான் என் கை ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இப்போது ஒரு பகுதியில் அடிபடுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் பாக்ஸ்லேயே அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த கை சரியாக வராது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் வருது ரத்த ஓட்டம் சரியாக இல்லை மூளையில் அப்படின்னா கையை தூக்க சொன்னால் அவங்களால் தூக்க முடியாது வாய் கோணிட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி இது இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் கனெக்ஷன் அந்த கனெக்ஷனில் எந்த இடத்துல பாதிப்பு இருந்தாலும் அது வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் டாக்டர் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி மூளைக்கான ரத்த குழாய்கள் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் வந்து பொதுவாகவே ஏற்படும் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் தீர்வுகள் பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது மூளையோட ரத்த குழாய் நம்ம தனியாக பார்க்குறத விட நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா ரத்த குழாயிலும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மூளையிலையும் ஏற்படும் அது போக மூளையில் சில ஸ்பெஷல் ரத்த குழாய் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் அதாவது பிறக்கும் போதே சில குழந்தைகளுக்கு வந்து மூளையில் பாதிப்போட பிறக்கலாம் புரியுது அதை வந்து வேஸ்குலர் மேல்ஃபமேஷன் சொல்லுவோம் ஆஸ் வி க்ரோ
ஹார்ட்டில் அடைக்கிற மாதிரி மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய் சுருக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் மூளைக்கு சரியான ரத்த ஓட்டம் போகாமல் அதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இதுதான் காமனாக மூளையில் ஏற்படுற ரத்த குழாய் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி மூளையில் வந்து ரத்த உறைதல் வந்து எதனால் ஏற்படுதுன்றதை சொல்லுங்கள் ரத்த உறைதல் ஏற்படுறதுனால தான் வந்து ஸ்ட்ரோக் உண்டாகுதா இல்லை வேறு என்ன காரணங்கள்னால வந்து ஸ்ட்ரோக் உண்டாகுது அதாவது ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரோக் இருக்குது ஒன்று வந்து ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறது ஓகே அது வந்து இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நூறு ஸ்ட்ரோக் நடக்குதுன்னா அதில் எண்பது சதவீதமான ஸ்ட்ரோக் வந்து இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் இருபது சதவீதமான ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக்னால் ப்ளீடிங் ஏற்படுது அந்த ப்ளீடிங் வந்து மூளைக்குள்ளே ஏற்படலாம் இல்லை மூளையை சுற்றி மூளையோட சரௌண்டிங் ஆர் பேஸ் ஆஃப் த பிரெயின் சொல்லுவோம் அந்த இடங்களில் ஏற்படலாம் இது ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்கு தான் இப்போ கிளாட்டுன்னு கேட்டீங்க இல்லையா கிளாட் ஏற்பட்டு அந்த மூளையோட ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்படுறது அது வந்து பல காரணங்களால் நடக்கலாம் அதாவது ஹார்ட்டில் வந்து பீட்டிங் சரியாக இல்லை ஹார்ட் துடிப்பு சரியாக இல்லைன்னா அங்கேருந்து ஒரு கிளாட்ஃபார்ம் ஆகி அது மூளைக்கு போய் ரத்த குழாய் அடைக்கலாம் இல்லை மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாயில் கழுத்தில் ஏதாவது சுருக்கம் ஏற்படும் ரொம்ப காமனாக இந்த இடத்துல பைஃபர்கேஷன் சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல சுருக்கம் ஏற்பட்டுதுன்னா அதனால் மூளைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு அதனால் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படலாம் இல்லை பெருசே மூளைக்குள்ளேயே வந்து ரத்த குழாயில் சுருக்கம் ஏற்பட்டாலும் அதனாலேயும் வந்து பிளாக் ஏற்பட்டு அவங்க செயலிழந்து போகலாம் டாக்டர் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னா எந்தெந்த துறையோட மருத்துவரோட உதவி வந்து அவருக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி எந்தெந்த மாதிரியான சிகிச்சைகள் நீங்கள் அளிக்கிறீங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தது அப்படின்னா த பெஸ்ட் டாக்டர் வந்து அவங்க கூட இருக்கவங்க தான் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க புரியுதா இப்போ நம்ம மற்ற வியாதிக்கெலாம் நிறையா டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸ்ட்ரோக்குக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை ஐ வில் டெல் யூர் சிம்பிள் திங் ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவரை வந்து நம்ம சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு புரியுதானே அவருக்கு பார்க்கணும் ஓகே அவருக்கு அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரான்னு பார்க்கணும் அவர் அதுதான் மெயின் திங் ரெண்டாவது அவரை கையை தூக்க சொல்லணும் அவரால் ரெண்டு கையும் தூக்க முடியல ஒரு கை விழுந்து போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் அவரை வந்து ஈன் சிரிக்க சொல்லுங்கள் வாய் ஒரு பக்கம் கோணிட்டு போச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் புரியுதா அதாவது ஹார்ட்டுக்கு மாதிரி இசிஜி பண்ணி அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே ஸ்ட்ரோக் கிடையாது அவருடைய செயல்பாடுகளில் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரோக் அன்லெஸ் ப்ரூவ்ட் அதர்வைஸ் இம்மீடியட்டாக அந்த பேஷண்ட்டை உடனே ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணி அதுக்குண்டான தீவிர சிகிச்சையை உடனே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி மூளையில் வந்து ரத்த குழாய் அடைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பரிசோதனை முறைகள் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது நம்ம ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்காக இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கு என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் பண்ணுறோம் அதே தான் பிரெயினுக்கும் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து ஹை பிபி இருக்கா ஹை சுகர் இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக வந்து ரொட்டீன் செக்அப் பண்ணணும் அது போக மூளையில் உள்ள ரத்த குழாய் அடைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கெரோட்டட் டாப்லர்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்கு மூளைக்கு அப்படிங்கிறத அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு செக் பண்றது அது போக மூளையில ஏதாவது ஒரு சின்ன பாதிப்பு இருக்கிற அறிகுறிகள் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்கேனிங் பண்ணுவோம் அது வந்து சிடி சிடி ஆன்ஜியோகிராம் இல்லை எம்ஆர் ஆன்ஜியோகிராம் இந்த மாதிரி பல வகையான ஸ்கேனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது அந்த பேஷண்ட்டோட தன்மையை பொறுத்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களுக்கு உண்டான எந்த வியாதி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்குண்டான தீர்வை வந்து தீர்மானிப்போம் அண்ட் டாக்டர் இதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன வந்திருக்கு டாக்டர் மொதல் வந்து நியூரோ சர்ஜரி ரொம்ப ப்ரிமேட்டிவாக இருந்தது இப்போ ஒரு மூளை நரம்பியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய இன்சிஷன் போட்டு அதுக்குண்டான இதை ஓப்பன் பண்ணி மேக்ரோஸ்கோப்பிக்காக கண்ணில் என்னென்ன தெரியுதோ அதை தான் நம்மளால் வந்து தீர்வு கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்தது தான் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் நியூரோ சர்ஜரி ஓகே மைக்ரோ நியூரோ சர்ஜரி அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப துல்லியமான விஷயங்களில் மேக்னிஃபை பண்ணி ரொம்ப துல்லியமாக நம்மளால் வந்து அதை நார்மல் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகாமல் நம்மளால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்க முடியும் அந்த மைக்ரோ நியூரோ சர்ஜரி வந்து நல்லாவே டெவலப் ஆயிடுச்சு இப்போது இப்போ ரீசெண்ட் அட்வான்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமலி இன்வேசிவ் நியூரோ சர்ஜரி மினிமலி இன்வேசிவ்னா குறைந்தபட்ச 
சென்டினல் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மெயின் ஈவெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அறிகுறி ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நேரங்கள் சில மணி துளிகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சரியாக பார்வை சரியாக தெரியாமல் இருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த காமன் சிம்டம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் மாதிரியான சிம்டம் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கை சரியாக தூக்க முடியல அதுக்கப்புறம் சரியாயிருச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து முக்கியமான அறிகுறியாக எடுத்து அவங்கள எவாலுவேட் பண்ணணும் அந்த அறிகுறிகளை நம்ம வந்து கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா மேஜர் ஸ்ட்ரோக் வந்து அவங்கள நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும் அதனால் இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிஸ்லேயோ இல்லைனா எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயோ வந்து கேதரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டுலாம் இருப்பாங்க டக்குன்னு வந்து அப்படியே மயக்கம் போட்டு வந்து கீழே விழுந்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டை வந்து நம்ம உடனடியாக வந்து கொடுக்கணும் அதாவது இப்போ மயக்கம் போட்டு விழுகிறாங்கன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதாவது சின்கோப்பல் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹார்ட்டில் வந்து சரியாக பீட்டிங் இல்லை பிரெயினுக்கு பிளட்டு சரியாக போகலை அப்படின்னா மயக்கம் போட்டு விழுவாங்க ஓகே அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அவங்களோட ஏபிசி ஏர்வே ப்ரீதிங் சர்க்குலேஷன் ஓகே ஓகே அவங்களோட மூச்சு குழாய்க்குள்ளே ஏதாவது அடைப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அவங்களால ப்ரீதிங் நல்லா பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும் மூணாவது சர்க்குலேஷன் பிளட்டு சீராக போகுதா அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஆம்புலன்ஸை கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸில் வர ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஏர்வே செக்யூர் பண்ணுறது மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் மற்ற அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளால் பண்ண முடியும் டாக்டர் மூலையில் வந்து ரத்த கசிவு இது எதனால் டாக்டர் ஏற்படுது அதே மாதிரி எந்தெந்த மாதிரியான விளைவுகள் கொடுக்குது அதே மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதுக்காக இருக்குது டாக்டர் அதான் நான் ஸ்ட்ரோக் பற்றி பொதுவாக சொல்லும் போது சொன்ன மாதிரி மூளையில் வர ரத்த கசிவு வந்து மூளைக்குள்ளேயோ மூளைக்கு வெளியவோ வரலாம் மோஸ்ட் காமன் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அந்த பிளட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் போது மூளையில் சில வீக்கங்கள் ஏற்பட்ட அனியோரிசம் ரப்சர் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதாவது எப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி அந்த அனியோரிசமை கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிப் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாட்டி மினிமலி இன்வேசிவ் மெத்தட் வழியாக நம்ம வந்து குறைந்தபட்ச ஆக்கிரமிப்பு நியூரோ சர்ஜரி வழியாக உள்ளே போய் காயிலிங் சொல்லிட்டு அந்த ப்ளீடிங் ஆன பகுதியை வந்து சீல் பண்ணிடும் ஓகே இது வந்து அனியோரிசமுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் சில சமயம் மூளைக்கு உள்ள ரத்த கசிவு ஏற்படும் அது மெயினாக வந்து கொஞ்சம் வயதானவர்கள் பிபி ரொம்ப நாள் இருக்கு அந்த ஷு இது பிபி சுகர்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாமே இருக்காங்க அப்படின்னா மூளைக்குள்ளே ரத்த கசிவு ஏற்படும் அது சின்ன ரத்த கசிவாக இருந்தால் அவங்கள வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து ஐசியூவில் வச்சு ட்ரீட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்துடுவோம் அதே இது ப்ளீடிங் ரொம்ப மேசிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ரத்த கசிவை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் ஐசியூவில் வச்சு நம்ம வெளியே கொண்டு வருவோம் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் வந்து பாதிப்போடு வெளியே வருவாங்க பாதிப்பு அப்படிங்கிறது டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வலது பக்க மூலையில் வந்து ரத்த கசிவு ஏற்பட்டது அப்படின்னா இடது கை கால்கள் வந்து அவங்களால் சரியாக யூஸ் பண்ண முடியாத நிலமை வந்துடும் ஓகே அந்த யூஸ் பண்ண முடியாத நிலமையிலேருந்து அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ப்ராசஸ் கிடையாது அது வந்து இட்ஸ் அ லாங் ட்ரான் ப்ராசஸ் ஒரு சிலருக்கு வந்து மூணு மாதம் ஆகலாம் ஒரு சிலருக்கு ஆறு மாதம் ஆகலாம் அந்த ஆறு மாதம் நம்ம வைத்தியம் கொடுத்தோம் அவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆனாங்க அப்படின்னா வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் வி ஹவ் டன் அ குட் ஜாப் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து நியூரோ அண்ட் பிரெயின் சர்ஜனாக இருக்கீங்க பிரெயின் டியூமர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு நோய் அதே மாதிரி வந்து பிரெயின் டியூமரில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது ஸோ பிரெயின் டியூமர் வந்தாலே வந்து உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது டாக்டர் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது பிரெயின் டியூமர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் அதில் வந்து பினாயின் டியூமர் அதாவது ரொம்ப மெதுவாக வளரக்கூடிய கட்டிகள் இருக்குது அதுலேயே வந்து மேலிக்னன் டியூமர் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய கட்டிகள் இப்போ பினாயின் டியூமர்ஸை வந்து நம்ம ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான தீ அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க லைஃப் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது இதே இது மேலிக்னன் டியூமர் ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய கட்டி வந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அக்ரெசிவாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் பட் அக்ரெசிவாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்களோட டிசபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து அந்த டியூமரோட நேச்சரை பொறுத்து இருக்கு அதாவது ஒரு
அதாவது பிரெயின் டியூமருக்கு உண்டான சிகிச்சை முறைகளில் பெரிய மாற்றங்கள்னு கிடையாது அதாவது அதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ துல்லியமாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது முக்கியமான மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ நியூரோ சர்ஜரி அதாவது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபை பண்ணி அந்த டியூமரை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம எடுக்கிறோம் அதே டைமில் அந்த டியூமரை எடுக்கும் போது சுற்றி இருக்க நார்மல் மூளைக்கும் மூளை நரம்புகளுக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதுக்கு வந்து அட்ஜங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே நியூரோ ஃபிசியாலஜிக்கல் மானிட்ரிங் சொல்லுவோம் அதாவது நரம்போட ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டினியூஸாக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சில எலக்ட்ரோட்ஸ் போட்டு அதுக்குன்னு ஒருத்தர் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நம்ம சில சமயம் டியூமரை ரொம்ப டீப்பில் எடுக்கும் போது ஏதாவது மாறுதல் அதில் வருது அப்படின்னா அவர் நமக்கு இன்டிமேஷன் கொடுப்பார் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம அக்ரெஷனை குறைச்சிட்டு மற்ற இடங்களில் இருக்கிறத ரொம்ப அக்ரெசிவாக எடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு அட்ஜங்ஸ் நிறையா இருக்குது அது போக சில அட்ஜங்ஸ் இருக்குது அதாவது நியூரோ நேவிகேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம இப்போ காரில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி மூளைக்குள்ளே நம்ம டெப்த்தில் போகும்போது எவ்வளோ டெப்த்து போயிருக்கோம் எவ்வளோ ஆழமாக அதை எடுத்துகிட்ருக்கோம் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் டியூமர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம துல்லியமாக வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் நம்ம காட்டி கொடுத்துரும் அதுதான் நியூரோ நேவிகேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சில அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த அட்ஜங்டிவ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப காமனாகவே நம்ம ரெகுலர் ரெகுலராக டே டு டே சர்ஜரிலே யூஸ் பண்ணுறோம் டாக்டர் இப்போ அதே மாதிரி மூளைக்கட்டிக்கான அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்ட அவங்களோட ரெக்கவரி டைம் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அதே அதாவது ஸ்ட்ரோக்குக்கு நம்ம பார்த்த மாதிரி இதில் வந்து எந்த லெவலில் அவங்க வராங்கிறத பொறுத்து இருக்கு இப்போது ஏர்லியாக அதாவது வெறும் தலைவலியோடு ஒருத்தங்க வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு நாலு நாளில் வீட்டுக்கு அனுப்பிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரீஹேப்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக அவங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு வந்துடுவாங்க ஒரு த்ரீ வீக்ஸில் யூஸ்வலாக வந்து அவங்க ஆஃபீஸுக்கே திரும்ப போகிற அளவுக்கு வந்துடும் இதே இது கொஞ்சம் ரொம்ப மேலிக்னன் டியூமர் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு சில பாதிப்புகள் இருக்கும் அந்த பாதிப்புகள்லேருந்து அவங்க ரெக்கவர் ஆகிறது மாத கணக்கில் ஆகலாம் ஸோ ஏர்லியாக ஹாஸ்பிட்டல் வர்றது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அதில் டாக்டர் அதிகமான மன அழுத்தம் வந்து மூளையும் சரி தண்டு வடத்தையும் சரி எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறனால செகண்டரி சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதாவது இப்போது நம்ம சரியாக தூங்கலை ரொம்ப நாள் ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் ஆஃபீஸில் ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா இன்டெரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து பிபி அதிகமாகும் ரெண்டாவது வந்து உடம்புல வந்து காட்டுசால் அதே மாதிரினால சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ சுகரும் பிபியும் ஜாஸ்தி ஆக ஆக மூளைக்குள்ள ரத்த குழாயை பாதிக்கும் மற்ற ஆர்கேன்ஸை பாதிக்கிற மாதிரியே மூளையில் வந்து பல மாறுதல்கள் ஏற்படும் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக செயல்படக்கூடிய திறன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும் அண்ட் இந்த மன அழுத்தம் ரொம்ப நாள் ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்குது ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க தே கோ இன் ஃபார் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் சைக்காலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மன அழுத்தத்தை வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு மன அழுத்தம் இருக்குது அதுக்குண்டான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே அப்படின்னா இந்த சைக்கிள் எல்லாமே நம்ம வந்து பிளாக் பண்ணிடலாம் ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க டாக்டர் அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து சிறு மூளையில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் உண்டாகும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன டாக்டர் இருக்குது அதாவது சிறு மூளை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் ஏன்னா இந்த சிறுமூளை வந்து நம்மளோட பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஆல்கஹால் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அது சிறுமூளையை பாதிக்கும் அதனால தான் அவங்க வந்து அப்படியே தள்ளாடுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி சிறுமூலையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்லேயும் அதே மாதிரி தள்ளாட்டங்கள் வரும் இந்த சிறுமூளை வந்து தனிச்சையாக செயல்படாது இது வந்து நம்மளோட மற்ற பார்ட் ஆஃப் பிரெயினோட கோஆர்டினேட்டடாக செயல்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃப்ரான்டல் லோப் பரேட்டல் லோப் அப்படின்னு மூளையில் பல பகுதிகள் இருக்குது அதாவது பெருமூளையில் அந்த பகுதிகள் எல்லாமே சிறுமூளையோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட முதுகு தண்டு வடம் இருக்கு இல்லையா தண்டு வடத்தில் நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சென்சேஷன் வந்து அதுவும் சிறுமூளைக்கு ஃபீட்பேக் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் ஒரு ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அவ்வளோ ப்ராசஸும் போய் அவ்வளோ இன்புட்டையும் அதை எடுத்துகிட்டு உங்களை வந்து ஸ்டெடியாக
அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் இன்டர்வென்ஷனல் நியூரோ சர்ஜரி வருது அது எப்படின்னா நம்ம மூளையை வந்து முதல்லாம் வந்து கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கவரிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மூளைக்குள்ளே இருக்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால நம்ம தொடை பகுதியில் இருக்க ரத்த குழாயில் ஒரு சின்ன கேத்தட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் ஒரு பிளாஸ்டிக் டியூப் போட்டு அதை வந்து ஃப்ளூரோஸ்கோப்பி எக்ஸ்ரே கண்ட்ரோலில் நம்ம மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே என்ன பாதிப்பு இருக்கோ அந்த பாதிப்புக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரத்த குழாயில் ஒரு வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த வீக்கத்துக்குள்ளே வந்து காயிலிங் சொல்லுவோம் அந்த காயிலை போட்டு அந்த இதை உள்ளேருந்தே பிளாக் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப் உடையுது அப்படின்னா அந்த பைப் உள்ளேயே போய் பைப் உள்ளேருந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி ரத்த குழாயில் வந்து சுருக்கம் இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட்டுக்கெலாம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம ரத்த குழாய் உள்ளேயே ஒரு பலூன் போட்டு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணி அதுக்குண்டான ஸ்டென்ட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்டென்டிங் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மூளையில் வந்து சிலருக்கு பிறவியிலேயே வந்து அப்நார்மல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஏவிஎம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஏவிஎம் இருக்குன்னா அந்த ரத்த குழாய் உள்ளேயே போய் அதில் சில எம்பாலிக் மெட்டீரியல் போட்டு அதை பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான திறப்பி வந்து நம்ம இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னால நம்மளால் பண்ணி கியூர் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து மீண்டு வந்த ஒருத்தருக்கான ரெக்கவரி ப்ராசஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்றது சொல்லுங்க அவருக்கு மறுபடியும் வந்து ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்கா இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட வராங்க அப்படின்னா அவங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல எந்த லெவல்ல நியூரலஜிக் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம அந்த லெவலில் இருந்து அவங்கள அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு போக முடியும் இப்போ நல்ல கிரேடில் வராங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து அவங்க ஆல்மோஸ்ட் நார்மல் லைஃப் கொண்டு வந்துடலாம் இதே இது வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள மேலே கொண்டு வர்றது ஒரு ரொம்ப கடினமான விஷயம் பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அதான் மருத்துவரோட போராட்டம் மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட சப்போர்ட்டோட அதிக போராட்டத்தோடு அவங்கள ஒரு லெவலுக்கு அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட் கோல் வந்து அவர் தன்னையே தன்னை பார்த்துக்கிற அளவுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வரணும் அடுத்த ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவர் அந்த லெவல் கொண்டு வரணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரொடக்டிவ் அதாவது வந்து அவரால் வந்து வேறு சில வேலைகள் செஞ்சு அவருக்கே பிரயோஜனமாகவும் மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வரணும் இதுதான் நம்மளோட கோல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே டாக்டர் அண்ட் ஐஸ்வர்யா டாக்டர் ஹார்வி வில்லியம் குஷிங் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா அவர் ஒரு ஃபேமஸ் ஆன நியூரோ சர்ஜன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அஷ்வத் கரெக்டா சொன்னேன் இவர் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல வந்து அமெரிக்கால பிறந்தவர் மருத்துவ படிப்பை முடிச்சவர் அண்ட் முதல் உலக போர் காலத்துல வந்து இவர் ஒரு சர்ஜனாகவும் வந்து பணியாற்றி இருக்காரு மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த பல்வேறு ஆய்வுகளையும் வந்து இவர் செஞ்சிருக்காரு அண்ட் குறிப்பா வந்து மூளை அறுவை சிகிச்சையில வந்து இருக்கக்கூடிய எளிமையான அடிப்படையான விஷயங்களை மருத்துவ உலகுக்கே இவர் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தவர் அதனாலதான் இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் நியூரோ சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ டாக்டர் இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்து அதில் இருந்து ரிக்கவர் ஆன பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ரிக்கவரி ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எப்படிலாம் வந்து உதவலான்றத பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த புனர்வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வருது அப்படின்னா ஒருத்தரால் மட்டும் அவருக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியாது அவங்க ஸ்ட்ரோக் வந்ததும் எமர்ஜென்சி ஃபிசிஷியன் இம்மிடியட்டாக அவேலுவேட் பண்ணி நியூரோ சர்ஜன் நியூரோலஜிஸ்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து அக்யூட் ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அவங்க ரெக்கவரி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து இருக்க வியாதியை குணப்படுத்துகிறோம் பட் அந்த அடி டேமேஜ் ஆன பிரெயின் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேரோட உதவிகள் தேவை அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரோக் அந்த பேஷண்ட் வந்து சைக்காலஜிக்கலி டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ யூ நீட் அ சைக்காலஜிஸ்ட் டு கவுன்சில் தே தட் தே ஆர் கோயிங் டு கெட் பெட்டர் அவங்களால் நல்லா ஆக முடியும் அவங்க வந்து அந்த அந்த ஒரு உத்வேகம் அவங்களுக்கு உள்ளே இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ரெக்கவர் ஆக முடியும் முதல்ல ரெண்டாவது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்புறம் நர்சிங் ஸ்டாஃப் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து எழுந்து உட்காரணும் நடக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஒத்துழைப்போட பேஷண்ட்டு கோஆப்ரேட் பண்ணி அவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு உட்கார வைக்கணும் நடக்க வைக்கணும் கை கால் ஃபிசியோதெரபி பண்ணணும் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ப்ராசஸ் கிடையாது அது மாத கணக்கில் அது வந்து நடக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே தாண்டி ஃபேமிலி மெம்பர் இப்போ நிறைய பேர் ஸ்ட்ரோக் வந்திருப்பாங்க ஸ்ட்ரோக் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து அவங்களாலையும் வேலைக்கு போக முடியாது இவராலையும் வேலைக்கு போக முடியாது ஸோ ரெண்டு பேரோட வருமானங்கள் குறையும் ஸோ அதையும் தாண்டி அவங்க வந்து மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருந்து இவரை சப்போர்ட் பண்ணி இவருக்கு உண்டான சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட்டு உள்ள
and the way the child reacts adha vandu nammalala oru oru anai kattukulla oru side wall potu adha vandu streamline pananum avula dhaan nammalala panna mudiyum nama stimulus kudukka mudiyum adoda response vandu streamline panna mudiyum for example innikku irukka common problem eduthukittingna screen time அதாவது பேசிவா நம்ம உட்காந்து டிவியை பார்த்துட்டே இருக்கோம் கம்ப்யூட்டரை பார்த்துட்டே இருக்கோம் யூடியூப் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா என்னாகும் அந்த குழந்தையோட ரெஸ்பான்ஸ் ரியாக்ஷன் டைம் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே போகும் பட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே ப்ராசஸ் ஆகாது ஸோ ஸ்க்ரீ ஒரு ஒரு குழந்தை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு டூ ஹவர்ஸ் தான் ஸ்க்ரீன் டைம் முடிஞ்ச அளவு குறைச்சிடணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால அது டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவு அந்த டைமை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலஸ் அதாவது நம்ம ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் கிரியேட் பண்ணணும் பல குழந்தைங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பேரண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரியோ இல்லை வேறு ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கிளாஸஸ் இருக்கணும் அதுக்கு உண்டான இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும் அதான் நம்ம பேரண்ட்ஸாக இன்னைக்கு பண்ண முடியும் அண்ட் டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் மூளையை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் வந்து அந்த மூளையும் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா துருப்பிடிச்சு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து மூளை எப்படிலாம் வந்து பயன்படுத்தணும் அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து எல்லா பகுதியுமே அப்படி தான் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா துருப்பிடிச்சு போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மசிலை யூஸ் பண்ணாமே விட்டோம்னா மசில் அட்ரஃபி ஆயிரும் ஒரு ஜாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி தான் மூளையும் அதாவது ஆஸ் வி க்ரோ ஓல்டர் எஸ்பெஷலி அந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தாண்ட போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பிறக்கும் போது எவ்வளோ நரம்பு இருக்கோ அந்த நரம்புகள் நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே வி ஹவ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அந்த நரம்புகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பட் அந்த நரம்புகளை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு அதுக்குண்டான கனெக்ஷன்ஸ் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வேரியஸ் ஸ்டிமுலஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் சால்விங் அ சுடோக்கு ஆர் ரீடிங் ரீடிங் இஸ் அ எக்ஸலன்ட் ஸ்டிமுலஸ் அதாவது அல்சிமஸே ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம வேரியஸ் ஸ்டிமுலஸ் அந்த ஸ்டிமுலஸை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த குழந்தைங்க கற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பிரெயினை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதை ஆக்டிவாக அப்படி வச்சுக்கல அப்படின்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ கோ டு ப்ரீ சினால் டிமென்ஷி அதாவது வயதாகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய ஞாபக மறதிகள் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலி எல்லாருமே வந்து ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் ஒரு நியூரோ சர்ஜனா நீங்க நிறைய சவால்களை வந்து சந்திச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க சந்திச்ச சவால்களை பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் அதாவது பேண்டமிக் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து தினம் தினம் சவால்கள் தான் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் ஆரம்பிச்ச காலங்களில் நமக்கு இதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது ரொம்பவே பயந்தோம் அதாவது வந்து நமக்கு தொற்று வந்துருமோ நம்ம நம்மளால் வந்து நம்ம குடும்பத்தார் மற்றவங்கலாம் பாதிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்தில் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது சிக் சிக்காக வர பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ ஆரம்ப காலங்களில் நிறைய டைம் பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கே வராமல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான பீரியட் அது போக வந்து அந்த கோவிட் வந்தவங்களுக்கு அதிகப்படியான ஸ்ட்ரோக் வரும் அதாவது வர்ற பேஷண்ட்டு அவனுக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஆனால் ஸ்ட்ரோக் வந்து எல்லோரையும் நம்ம வைத்தியம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் தான் பட் அதுக்குண்டான உபகரணங்களை வச்சுட்டு அதுக்குண்டான ப்ரிகாஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ண பண்ண சில மாதங்களில் அது பழகிருச்சு சில மாதங்களில் சரி இதெல்லாம் ப்ரிகாஷன் எடுத்தால் நம்மளை நமக்கு வராமல் தடுத்துக்கிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு எஃபெக்டிவாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது போக வந்து உலகளாவிய லெவலில் எல்லாருக்கும் இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணனால நம்ம இதை வந்து எஃபெக்டிவாக எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி நிலைமையில் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த பேஷண்ட்டுக்குமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டிலே ஆகுது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்க முடியலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேஷண்ட்டுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சு நம்ம அதுக்குண்டான உபகரணங்களை போட்டு அதுக்குண்டான ப்ரிகாஷன்ஸை எடுத்து நம்ம உரிய சிகிச்சையை அழிக்கிறோம் ஓகே டாக்டர் ஸோ மூளை மற்றும் நரமண்டலம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றியும் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல